La Lazio punisce un'altra volta il Napoli, questa volta lo fa in campionato dopo essersi affermata in Coppa Italia, eh, 1-0 a favore dei biancocelesti di Baroni al Maradona. Il Napoli che non riesce più a essere cattivo a livello proprio di fase offensiva, mentre la fase difensiva risulta efficace eh, con Buongiorno dietro Rachmani, insomma una fase difensiva molto attenta, ma il Napoli si deve chiedere eh, come si fa a segnare, perché in questa partita eh, Lukaku, Varaschelia, insomma non riescono più a trovare la via del gol, Lukaku in particolare, eh, oggetto misterioso di questa partita, non ha toccato praticamente quasi nessuna palla, eh, manca la punta a questo Napoli, allora se ci chiede questo binomio eh, Lukaku-Conte eh, funziona ancora oppure ormai è storia passata? La partita nel primo tempo è stata una partita molto equilibrata, da una parte eh, l'occasione del Napoli con McTominay e dalla parte della Lazio invece c'è stata eh, l'occasione con Isaacsen, eh, però dopo eh, è prevalso l'equilibrio tra le due squadre, insomma una, una partita molto tattica, molto bloccata con scontri individuali, con degli spazi poco disponibili per entrambe le delle squadre, insomma una partita eh, decisamente eh, ferma eh, dal punto di vista delle occasioni e della, del dinamismo, una partita veramente molto tattica. Nel secondo tempo insomma, Lazio inizia molto bene con la traversa eh, di Dia, eh, poi il Napoli eh, non disdegna di attaccare perché anche Anghissà ha beccato comunque Comunque ha sfiorato il palo eh, nel, nella ripresa e poi c'è stata quella punizione a fine del primo tempo di Kvaraschelia che poteva essere veramente un, un bellissimo gol. Però ecco, dove sta Lukaku in questa partita? Cioè dove, dove era la prima punta? Eh, quindi il Napoli gioca praticamente con un uomo in meno. Uh, sono tutte domande che Conte dovrà, alle quali Conte dovrà rispondere naturalmente perché uh, questa fase offensiva è veramente molto molto soft, molto leggera mentre la Lazio si è dimostrata ancora una volta uh, molto cinica, uh, molto presente dal punto di vista offensivo e l'ingresso poi di Noslin nella, nella ripresa è stato uh, nuovamente il giocatore che ha portato più dinamismo e ha permesso poi a Isas di, eh, di segnare. Che dire, eh, il Napoli perde la vetta della classifica, onore a questa Atalanta che sta facendo veramente molto molto bene, nove vittorie di seguito, insomma Gasperini che ha messo una squadra veramente molto competitiva e naturalmente nella lotta a Scudetto c'è anche la Dea. Il Napoli deve leccarsi le ferite ma soprattutto interrogarsi eh, sul perché la fase offensiva non risulta particolarmente incisiva, pericolosa e, e come mai Lukaku non riesce veramente ad uh, entrare nel vivo delle partite bacione